saturating colors of sun life fade from sight. The milky moon reaches out its long arm, welcoming the velvety dark of night. Dazzling twilight, cool air, gentle breeze, along with all these, we could also hear the pounding rhythm of a friend's heart. Yeah, it shows us how exciting and eager we all are. On this, on this wonderful evening, I, Kisho, and with my co-host, Jensen, welcome all our distinguished dignitaries, guests, and all of us to a very special day. To begin this day, may I now request you all to stand for Tamil Thai Valtu. <laughs> Good evening, one and all present here. I deem it to be an utmost privilege to stand before you and welcome you all to this special and memorable occasion. Let me take this as an opportunity to welcome all the management members, the pioneers of Dindikal Nadar Uravin Murai. Especially, I extend my warm welcome to our Honorable President of DNU, Mr. D. Sankaralingam, Respected President of School Managing Board, Mr. V.S. Dharmarajan, Venerable Secretary and Correspondent of our School, Mr. R. Ramadas, Respected Treasurer, Mr. P. Arun Balaji, Esteemed Vice President, Mr. S. P. Anbarasan, and Distinguished Joint Secretary, Mr. D. Venkateshan. Once again, I cordially welcome you all to this function. Welcome, sirs. Today, we have an elite personality, a fountainhead of illuminating ideas, a humble birth with extraordinary vision and mission who keeps a society enlightened, inspired and motivated. With utmost reverence, let me welcome our Honorable Chief Guest, Rotarian, Mr. R.S.K. Raghuram, Pro Chairman, PSNA College of Engineering and Technology. Welcome, sir. We are so honored to have our respected principal, vice principals, who always render their steady hands on deep faith, courage of convictions, and unwavering commitment. Welcome, sir and ma'ams. I extend my cordial welcome to our beloved coordinators and teachers. Here, we are blessed to have such proficient teachers who always stay by our side throughout this life-changing endeavor. To the world, you may be one person, but to one person, you may be the world. It's none other than our parents. With immense pleasure, we accord a most hospitable welcome to all the beloved parents here. Let me use this opportunity to welcome all my dearest brothers and sisters who are here to be a part of the ceremony. Behind this success are great people who do common works uncommonly well. We would like to welcome all our supporting staff. Once again, I welcome all. Thank you. Thank you for your warm welcome note, Master Yogesh Kumar. The fragrance of flowers spread only in the direction of the wind, but the goodness of a person spreads in all direction. Amidst us, we have one such inspiring person, our correspondent, Mr. R. Ramadas. May I now request our sir to address the gathering. Please, sir. Respected Chief Guest, Rotarian Mr. R.S.K. Ragram, 
honorable dignitaries on dais dna members principal vice principals coordinators teachers and dear parents and students good evening everyone it gives immense pleasure to stand in front of you all today and engage on this unique occasion our school annual day event today is a day to reflect and celebrate the commitment dedication and hard work of our peoples teachers and employees our school has had a remarkable year and together we have reached many milestones and achieved significant landmarks our students have already <laughs> have always been renowned for their diverse abilities and i am confident that you will conquer with me after your visit today our students have achieved many laurels and brought honor to our school from scholastic success to athletic accomplishments making everyone proud let me express my heartfelt congratulations to all of today's scholarship winners for their hard work dedication and perseverance let me on behalf of our administration take this occasion to thank our teachers and our staff for their tireless efforts in making our school what it is today your unflinching and wavering dedication to education and commitment to the development of our peoples is truly inspirational the yearly events of a school culminating as annual functions serve to break down psychological boundaries between students and educators they also make pupils feel less stressed and better equipped for the next academic year every student parent employee is urged to join in the annual day festivities and help make it unforgettable on this day let us embrace a spirit of celebration and unity while continuing to strive to make our school the best it can be we appreciate you all for taking the time to come and encourage our young students to put their best foot forward i am sure everyone will be enthralled and captivated watching what is going to come on stage sit back and enjoy the show thank you that go hand in hand with success in every area of endeavor the way one works determines the quality and quantity of rewards within us we have a renowned personality for the day we now request our honorable chief guest rotarian rsk raguram pro chairman psna college of engineering and technology to address the gathering please sir Uh, dear president vs dharmaraj anbu sagodarar secretary r ramadas treasurer arun balaji 
ఎంఎస్పి గ్రానైట్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్బరస్ మిస్టర్ జాయింట్ సెక్రటరీ వెంకటేషన్ అండ్ దిండకల్ నాడార్ ఉరవిన్ అడ్మిన్ మెంబర్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ టీచర్స్ అండ్ ద స్టాఫ్ ఆఫ్ ఎస్ఎంబిఎం ఎ గుడ్ ఈవినింగ్ టు యూ ఆల్ ఐ కుడ్ సీ షైనింగ్ ఫేసెస్ హైలీ పొటెన్షియల్ and i i my request to the school boys and girls you are the future of india you have to step up to the criteria what our country needs even though you may score a better education and we also need more passionate towards country i want you all to develop that i do appreciate the faculty the staff members and the management the for having a wonderful school a wonderful leading school in dindigal district without the faculty or the staff we could not able to achieve the greater heights in our district i do know that all uh, smbm schools uh, go for a better colleges all over the country which means that you have a better education in smbm so i personally thank to the teachers of smbm school and earlier days see many of uh, colleges uh, usually visit psna around some, from some south tamil nadu uh, to my surprise the then correspondent spd he came to our college to visit our infrastructure see what a level of thinking uh, you have to think of a school try to uh, look at a higher education institution infra and try to bring the infra to the school what a kind of thought they have and in the last year i do i do went for a, uh, a, a exhibition a equipment exhibition in bangalore where i could see that that is uh, for only for uh, higher education industry exhibition uh, what is all uh, utilized in uh, that kind of uh, institution the smart board or uh, uh, some labs innovative labs idea labs something like that to my surprise again i could uh, see ramadas there and uh, it was uh, really mesmerizing for me the school management the way they think to bring their schools by going around all over india and trying to get the good things of to the school and try to um, get the boys and girls to higher level that's some something phenomenon which no schools nearby uh, trying to do that kind of uh, services to the dindigal district dear students you all know that school life is a wonderful life and it is it is an important uh, period for a life also whatever you yearn, learn yearn or learn from the school and you should do it in a better way to have a bright future to have a, a good foundation to your future life to have a sustained happiness in life these educations are the foundation and you have a good opportunity to study study in smbm your parents have uh, uh, hard earned money they spend on you to have a better life so boys and girls try to focus yourself don't try to distract more nowadays distractions are more try to be away from your smartphone nowadays smartphones have have, have more good and also more bad also whatever you use as a tool 
try to use it for a positive side don't get into a trap uh, of uh, getting into addictive kind of uh, using always into smartphone or always into a laptop which is not i i don't say that you totally ignore but use it for a uh, needy way uh, the time you spend on that also you should have some uh, ratio on using uh, smartphones keep it in mind study well this is a, this is the place where you can study well and focus on uh, physics chemistry max and if you are engineering uh, want to plan for engineering and it, you all know that but you should also do it in a good way to have a uh, good uh, uh, higher education school or colleges if you want to go to a good uh, higher education colleges you have to score good marks so focus on that and never uh, ignore hindi hindi you have to mandatorily um, learn hindi don't uh, don't ignore that language half of the country if you want to travel you should know hindi and always knowing other language it is also a good thing keep learning other languages even you you may learn french or the japan language uh, it is all if you want to uh, have learn more then you should all have know these kind of languages but hindi is mandatory never skip that language in life getting ranks good marks it is all most important as i said earlier but to get a uh, good admission in a good college on top of it try to uh, learn on attitudes the way we travel towards upper level we should learn the attitudes the what kind of character we are into what is the common character what is the acceptable characters or the or the attitude it's most most important also and now what is the listening ability of the children it has come down i want you all to focus on that without listening you can't start learning listening is the basic thing for everything if you want to change your attitude if you want to have a good character right without listening you can't shape up these things so try to improve your listening ability and uh, care for others maybe your friends maybe in the problem or uh, in the society there are many people who want of food want of uh, many stuff things try to take care of it in the young age itself in the in the, in the travel of uh, life a journey of life to start looking at around what's happening around while you walk on the streets while while you go for a play playground or towards any coaching center try to see what's happening in the streets in your near nearby colony nearby community try to be caring around that is more uh, important and these annual day sports day cultural day curricular co curricular activities and try i want all these 2400 students to participate in any of the uh, activity which is most important because these are the kind of networking uh, between the peer and um, it will try to uh, come out your hidden um, talents and you should keep on participating also just for a day come for come and perform then you won't have a better performance so you keep on if you interested in dance you keep keep on performing dance that will improve your uh, performance if you want to Uh, speak good in english then you should keep on speaking the, this business english is most important when you go for higher education your communication should improve in the classroom itself don't try to converse in tamil always have it in english where this is a area this is a period where you can learn english in a better way and i know that some am doing better but i i do reminding you that always speak in english try to have a good flow of english this pronunciation accent you should also improve by watching international news or international movies or international web series that will improve your accent and pronunciation so to improve skill in anything any for any language or any performance or any dancing or any, any uh, your sports uh, wherever you uh, if you are in a ball badminton or in a shuttle or a football player 
you have to keep practicing to improve your skill the same way only in the learning also if you keep learning then your skill improves then it gives you confidence also to face anything in your life so, so sports benefit i want the parents also to take a note of it sports is an important uh, part of life they should at the time of learning itself at the time of education itself they should build their health also their fitness also it is more important most of uh, we we come across now mostly we come across now at the middle age uh, after uh, settling in their family life so after some years of uh, 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 in career or in business when they go up in a higher ladder where they are, they are not good in health so i i want you all to for all parents students should be fit enough from you should have the foundation of health from now itself without that it's all giving a problem in a later uh, period so keep in mind of that also so my humble request to the youth now take care of the environment do save earth now that is the conditions of our country our uh, earth where we need to help earth to survive so that is the condition of it now you can see the temperature in the in the rising temperature the rising ocean right there are in globally there are more number of flood are going on these all because of this enormous temperature or the the way we manage the environment manage the earth also so i want you all to focus on that how to take care of our earth and as i earlier said there are number of living organism around us allow them to survive in this environment because they are equally important as we human being also so try to save them even the birds or the cow near in your streets or dog near in your streets try to feed them uh, feed them with food or water uh, try to uh, birds or number of birds are there there are number of uh, variety of uh, food is there available for the birds try to spread it in, the, in your roof to protect them to have a equivalent life with us try to take note of it and with all these i thank the management uh, faculty the students uh, for giving me a nice opportunity thank you Thank you, sir, for your words of wisdom. As per your words, we will be passionate towards our goal and strive hard to achieve it. We will also protect our earth and environment. Excellence is not by chance, but is by choice. With this adage in mind, our SMBM National Public School truly believes that good education plays a crucial role in building a bright future for the children. It has always provided the student with a healthy and fairly competitive environment. to help them grow in every sphere of activity be it academics sports or any other extra curricular role on this important occasion we feel very privileged to acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both schools and parents proud let us start with the academic excellence award i request our honorable chief guest rotarian mr r s k raguram to facilitate them on the trail we have sixth standard let me call Master Srijit, yes, from sixty A. Master Abhinav T from six C.
Miss Kavinaya from 6th D. Miss Maharosh from 6th E. Master Darshan B from 7th B. Master Narvan Nidhi A from 7th C. Miss Janusha S from 7th E. Master Patra Saradi S from 8th E. Master Shivanesh C from 8th B. Ms. Ujita V from 8th C. Ms. Akshira V S from 8th D. Master Kavin Shrivan K from 9th A. Master Ganesh Parvadan AP from 9th C. Master Sarvesh Kumar S from 9th D. Students who gave 100% attendance will be awarded. Let me call Ms. Vivega Navinya from 6th A. Master Kavin Krisho J from 7th A. Master Arivanidhi or from 8th A. Miss Ujita V from 8th C. Rashmika S from 9th C. Sarvesh Kumar S from 9th D.
back on achievements, experiences and learning opportunities that made the year 2022-23 to a remarkable one. To know more about our voyage, here comes the students to read the annual report. A very good a very good evening to all of you. On behalf of the DNU SMBM National Public School Fraternity, we feel truly honored to welcome you on the occasion of the annual day function of our school. At this juncture, we take the entitlement to pay our tribute to the founders of the Dindikal Nadar Urvan Murai for getting into the field of education in Dindikal. Our school has honed and fine-tuned the learning and life skill system that is envied and even used as a benchmark across the region. An investment made by our parents in DNU SMBM National Public School pays risk dividends throughout our life. From the moment we enter the school gates as three-year-olds, we get to realize who we are and where our potentials lie. Irrespective of our background or caliber, we are groomed and nurtured in a way that we can stride onto the adult world confidently, responsibly and independently. It is natural for us, the students, to experience a slight regression in academic proficiency during our long summer breaks. This often hinders our progress when we return to school. Educators formally call this phenomenon the summer slide. The COVID-19 driven school closures have brought significant disruption in education across the country. UNESCO, after studying the evidence emerging from across the globe, has categorically stated that these school closures have resulted in a significant reduction in existing knowledge, a learning loss causing the COVID slide. All our teachers were extremely excited to welcome us back for a new academic year in April 2022. Our teachers took that extra step and spent nearly four weeks to plug this COVID-19 slide, which helped us return to our normal schooling. Just as we all came together in appreciation of the corona barriers, like doctors, sanitation workers, the police, and others, by clapping and striking the utensils, may I call upon you all to thank our teachers, sanitary workers, and the management for their untiring effort to help us progress well. The scholastic performance of a school is the benchmark used for gauging its excellence in academics. We take the pride to announce that during the session 2021-22, to we had a 100% pass in both the 10th and the 12th board exams. Our school's parents and secured an outstanding 488 out of 500 and emerged as the first in the Rindical District of Senior Secondary School examination. The other top scorers of our grade 12 include, with a 96.8 percentage, Ms. Logita, Ms. Logita Lakshmi Vijay came second, with a 96.6 percentage, Aditya Harshan RV and Mithun Kausik T emerged as the third top scorers and with 96.4 Four percentage Mithun Pranava R came fourth in our school. Mithun Kaushik scored a perfect center in chemistry. We have 20 students who scored over 90 percentage and an astounding 74 of 123 students scored over 80 percentage. Staying a step ahead is the trending mantra of our school. We have integrated coaching to enhance our potential for a higher standard of academic training. This has helped a good number of us to achieve success in top national competitive examinations. Mr. Dayanidhi Murugan has cleared the NEET exams and is now studying in the Tudugudi Government Medical College. Few students cleared the CUVT and other exams to get placed in specialized fields. Paranjana chose to join Christ University, one of the top universities in the country for her graduation in commerce. We are also happy to inform you that a good number of students are placed in some of the top universities in the states including Velour Institute of Technology, SRM University, Sastra University, Christ University, etc. Now for the grade 10 results. For the academic session 2021-22, to a Sugan Sarveshwar scored a formidable 98.2% and emerged as a topper in the school. The other top scorers of our grade 10 include with 97.4% J.A. Sanjana came second in our school with 96.6% with 96.6% R. Rohit Kumar came third with 96.4% B. Barani and N. Yogesh Kumar emerged fourth. A good number of students secured a perfect symptom in their respective subjects. Three subjects, three students in Tamil, two students in Maths, two students in science and one student in social science have achieved the perfect score. 
75 of the 143 students who appeared for the 10 board exams scored over 80 percentage. In health and physical education, the focus of the school is on the well-being of us, the students. Yoga, physical training, football, skating and volleyball are the opportunities provided to us which we practice following a structured schedule. The CBSE Sahodaya schools in the region had organized a Coco competition at the Kaveri International School, Manaparai. Our school's under-17 boys team, who participated in the competition, emerged as the proud winners among the 50 teams. Our under-17 girls team also proved that they were second to none. They participated in the handball competition held at the Prasiddhi Vidyodaya Dindikkal and emerged as winners. Failure allows reassessment and feedback. It's life's greatest teacher. Our under-14 girls team participated in a throwball competition held at Pannai Public School Dindikkal. They gave a tough fight in the finals to emerge as the runners-up. Our school's under-12 boys team participated in the Coco competition held at the Kaveri International School, Manaparai. They also brought home the second runner-up position. Our correspondent, while appreciating their efforts, said, Success and long-term success in sports is all about learning to fail. How true are his words. Dr. Ramanujan birth anniversary is celebrated as National Mathematics Day. Our primary school students organized a small exhibition which included the photo exhibits from the life of Dr. Ramanujan and some interesting puzzles like the Tower of Hanoi, Tangram, etc. Watching the students of grade 5, being able to get the uniform colors on all sides by spinning and rotating the cubes with a blindfold in less than 2 minutes had everyone dazzled. November 23 was celebrated as Fibonacci Day. Students of grades 4 to 8 explored the wonders of the Fibonacci sequence in the natural world through exhilarating activities such as counting the number of petals of a, of a flower, observing the tendons of a plant and so on. To help us understand the working of the government, our social science teachers organized a model parliament to celebrate Constitution Day. This unique experience gave an insight into the working of a parliament and an opportunity for our friends to act as a member of the ruling party and the opposing party. They debated over the given national as well as global issues. Villapattu is one of the ancient, most attractive traditional Tamil folklore. A four to five feet long bow shaped instrument is used for this performance. Hence the name Villapattu or bow song. Our young friends together with our Tamil teachers narrated the life story of Karmavirar Kamarajar through humorous dialogues and songs. We all learn best when we are an environment with a multi-sensory experience. Our educators in the school often go beyond helping us achieve mere academic excellence and strive to awaken the human potential in every one of us. National Spell Week Contest was one of the most enjoyable competitions that gives students a platform to learn spellings in different ways. Students from grades 1 to 8 participated in the competitions. Ram Pragdeep S of grade 1 earned the third rank at the national level. As a part of the Azadika Amrit Maha itself, the National Handwriting and Painting Competition 2022 was held by CBSC. Many students received certificates and laurels in this competition. Mohammad Amni, Senior KG of C, V. Sai Dhani of Grade 5, coming of Grade 8, have earned the Kalaratna Award. Thalar, the school communities of young Indians. A CIS initiative has this year chosen Climate Change as a theme for their school competitions. Our students showcase their creativity and dexterity. Our students, Ms. Rashmiya, Ms. Fasika, Ms. Tanushri, back the third prize for displaying their topic on the globe. Topic on Global Warming. Master Shijit Kumar S of Grade 6 had won the third prize under the art from the EUS category. To help our teachers get the best exposure and be empowered to teach by integrating subjects using collaborative strategies, several training programs were conducted. All our teachers got to participate in some online training programs and some physical programs as well. Our school is playing the host for all the online training programs of the Association of the Management of the Public Schools Connect every month. The Tamil festival Pongal was celebrated by the primary compartment in a traditional way to help the students appreciate the traditional practices and realize their importance. The traditional Swedish Pongal was prepared using mud pots and firewood in the open. 
The Bullock Court Ride within the campus had the young kindergarten students jump in glee. The students also celebrated several festivals like Christmas, Krishna Janmashtami, Vijayadasami and others with great enthusiasm and fervor. The students exploded with joy in each celebration. The Tamil teachers of the primary compartment organized a special program to help the students understand and appreciate the six flavors of the Tamil cuisine, namely Tuvarpu, Inipu, Pulipu, Karpu, Kasapu, Matru Muvarpu. Our teachers had their students taste the six types of taste and made them understand the difference between taste and flavor. Our school got formally inducted into the Bharat Scouts and Guides movement. This year, our students of grades 6 to 8 took a leap forward to build their character and personality by volunteering to be a part of the movement. Our school is probably the only school, definitely a pioneer in the region, to promote and offer a ham radio club. In the times of natural disasters and any crisis, hams with your long-range battery-driven radios often are the only surviving means of emergency communication. When all other terrestrial means of communication fail, our ham radio operators would be ready with your support. Our correspondent, Ham himself, volunteered countless hours supervising and conducting lessons for ASOC radio operators license examination. We are happy to inform 40 students of our school have cleared the amateur station operators certificate examination. With this, students of our school would be able to communicate with other ham stations in Australia, Europe, South America and rest of the world around us. Dr. B. Sundar Raman, Group Director, ISRO Ahmedabad, interacted with our students through a Zoom meeting held at Sambium Hall after watching the live launch of OceanSat 3 and 8 nano satellites from Sri Harikota Spaceport. The interaction with the scientists allowed students to view scientists as easily approachable and to understand the range of scientific areas and careers that exist. Our friends in grade 4 had come up with an innovative idea of developing a comic book on mathematics. With the guidance of the primary school maths faculty, they have got an e-comic book published. Students gained greater clarity on the concepts and deepened their understanding. These efforts have made the learning of maths truly magical for most of us. The richness of the Indian art represents the abundance of our culture. They provide a peek into the rich cultural heritage of the various ethnic groups in our country. Our fine arts department took up the initiative to paint the walls of our school and give us all an insight into the country's artistic heritage. We have replicated some of the most beautiful and unique tribal and four cot farms. Students in grade 8 set out to study the health and wellness of their friends. For this, they calculated their body mass index BMI from the weight and height of the students by plugging a formula learnt in their science lessons. After analyzing the results, the students motivated everyone to have a healthy diet and consume whole grains, fruits, vegetables, fat-free milk, etc. We at DNU SMBM National Public School ensure that our minds never resign to mediocrity. We are always driven to excellence and it has become a habit and not an act. We strive to put in our heart, mind and soul into the smallest of things and keep striving until best replaces the better. Every time we reach for the skies with our skills and talent to emerge as an ace achiever in academics and sports. The Fit India Freedom Run 3.0 campaign was organized in the school. All the students of the school participated. The run was flagged off by the correspondent of the school, the principal, vice principal, physical education department and teachers accompanied the students in this freedom run. Our school believes that there is an artist in every child and that we are all naturally artistic. We are encouraged to develop our creative abilities and express ourselves through our art and craft. Through our art sessions, we are guided to create a wide range of creative art such as collages, drawings, paintings and comic storyboards. The best of our work was placed on the display in front of the art form. Students from grade 1 to 12 connected the science safari, a science exhibition with the difference. It had a mix of science exhibits, shows hands-on workshops and experiments which brought in a smile from the onlooker and a lot more. The way the young students explained the scientific concepts was highly appreciated by our parents and all the visitors. The Nicole Superintendent of Police inaugurated the science safari for the parents and the general public. 
Over 2,000 people visited our science safari and appreciated our effort. The school organized the Mangaldeep ceremony to seek the divine blessings of the Almighty and wish good luck to the students of grade 10 and 12. Parents were invited to be a part of this customary ceremony. The chanting of prayers filled the environment with positive energy. The famous Tamil orator Bharati Baskar was invited to the ceremony. She addressed the students with an awe-inspiring speech. She urged the students to remain stress-free, have complete faith in themselves and bless them with success in their examinations in her quintessential style. We express our heartfelt gratitude to the Dindakal Nadar Urvin Murai for their continued support, our parents and all the well-wishers of our school whose constant support and guidance have helped us maintain high, such high standards of education and discipline. We seek blessings from the God Almighty and commit ourselves to continue to do our best for the years to come. Now it's time to enjoy the performances that our talented dancers have so meticulously prepared for us. Let's gear up an outstanding beginning by encouraging our classical dancers. Oh, 
ಗಣಪತಿಂ ಗಣಪತಿ ಪರಮಾನಂದನ ಗಣಪತಿ ಕಾರ ಪುಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನ ಪದನ ಪರಮಾನಂದನ ತನ ಗಣಪತಿ ಸೇರಾಕಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಓಂಕಾರ ಗಜಪದನ ಪದನ ಪರಮ ಸಾನಂದ ಪುನೀಂದ್ರ ಗಣನುದ ಶಿವಶಂಕರ ಮಾನಸ ನಿಲೀಯ ಮಾನಂ ಸಂದ್ರೀಲಯ ಸಮಂದಿದ ಮಾನ ಜನ ಮಂದಾರ ಅನುಪಮ ದಿವ್ಯ ಕಳೆ ಭರ ಸ್ವಾಯ ಮಾನ ಆಶಮಾನ ಅಶಮಾನ ಭಜಮಾನ ಭಕ್ತ ಜನ ಸಮಾನ ಗಣ ಕುಣ ಕಿಣ ಧನ ಕುದಗ ಪಾಮ ಗಮಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸಣ ಕುಣ ಕುಣ ಧನ ಕುದಗ ಪಾಮ ಗಮಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸಣ ಕುಣ ಕುಣ ಧನ ಕುದಗ ಪಾಮ ಗಮಿ ಸನಿ ಸನಿ ಸಣ ಕುಣ ಕುಣ ಧನ ಪದನುದ ಪದ ಸರಸಿಜ ಮಗ ಪಮನಿ ಪದಗತ ನಿಪ ಮತ ಕತಿ ಮುಖಂ ಪ್ರಣವ ಗೀತಜ ಅಜಿತ ಅಲಗಂ ಶುಭಗಂ ಅಲಗಂ ಕನಕಾಂಬದಣ
are exposed to a variety of stories and instill many virtues in our hearts and minds. To know more in brief about today's theme, let's start the event. இங்கு வாழும் மக்களின் மனங்களோ வைரக்கல் பூட்டுக்கும் திண்டுக்கல் பூக்களின் நகரமும் திண்டுக்கல் மதங்கள் பல சங்கமிக்கும் புண்ணிய பூமியும் திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கும் திண்டுக்கல் மலை வாழைக்கும் திண்டுக்கல் இம்மாநகரில் தமிழனின் முக்கணிகளும் சங்கமிக்கும் மக்களின் கைவண்ணத்தில் தோல் துணி காலணிகளும் அழகு மிகும் பல பெட்டகங்களும் திண்டுக்கல் பூட்டில் பத்திரப்படும் அதுபோல திண்டுக்கல் நாடார் உறவின் முறை சமூக நலப்பணி செயல்பாடுகளும் தனித்துவம் பெறும் மாணிக்கம் நாடார் பாக்கியத்தம்மா நேஷனல் பப்ளிக் பள்ளி சரித்திர கதைகள் பல சொல்லும் அதில் சமத்துவம் தான் பேசும் பாறை பனை ஓலை காகிதம் முதல் நிகழ்கால இணையம் வரை நம்மையும் நம் குழந்தைகளையும் வேதம் மருந்து இணைப்பது அமுத சுரபியாய் அச்சய பாத்திரமாய் பொக்கிஷமாய் விளங்குவது கதைகளே கதை சொல்லல் என்பது மூச்சு காற்றை போல ரத்த ஓட்டத்தை போல மனித இயல்பில் பிரிக்க முடியாததாக இருக்கிறது கதை வாழும் காலத்தின் கலாச்சார சூழ்நிலைகளின் பிரதிபலிப்பு என்று சொல்வதும் உண்டு நம் வாழ்க்கையில் குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லும் பழக்கம் தொன்று தொட்டு இருந்து வந்துள்ளது கூட்டு குடும்பத்தில் பாட்டி தாத்தா வழி வழியாக அவர்களுக்கு தெரிந்த நாட்டுப்புற கதைகளை சொல்வார்கள் இடிப்பில் சுமந்து கொண்டு சாப்பாடு ஊட்டும் போது அம்மா கதை சொல்வார் அதை கேட்கும் சுவாரஸ்யத்தில் குழந்தைகள் அடம் பிடிக்காமல் சாப்பிடும் நிலாவில் வடை சுடும் பாட்டி கதைகள் அப்படி உருவானவை தான் ஆம் பெற்றோர்களே உங்கள் குழந்தையுடன் வலுவான உறவை ஏற்படுத்த வேண்டுமானால் அவர்களுடன் இணக்கமாக இருந்து உங்களையே குழந்தையை போல மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் அவர்கள் நம்பக்கூடிய ஒரு நண்பரை போல நடந்து கொள்ளுங்கள் இதனால் அவர்கள் தூங்குவதற்கு முன் நீங்கள் சொல்லும் எந்த ஒரு கதையும் ஆழ்ந்து ரசித்து தூங்குவார்கள் கதைகள் குழந்தைகளை மகிழ்விக்கின்றன கேட்கும் திறனும் சொல் வளமும் பெருகுகின்றன பெற்றோருக்கும் குழந்தைகளுக்குமான இடைவெளியை குறைத்து நெருக்கத்தை அதிகப்படுத்துகின்றன அவர்கள் கற்பனையை வளர்த்து படைப்பு திறனை ஊக்குவிக்கின்றன இன்று நாம் உலகில் அனுபவிக்கும் அனைத்து அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களுக்கும் வானியல் அதிசயங்களுக்கும் இந்த கற்பனா சக்தியும் படைப்பாற்றலுமே அடிப்படையான காரணங்கள் கதைகளை புதிதாய் அணுகும் குழந்தைகளின் படைப்பூக்க தீப்பொறிகளே பின்னாளில் புத்தம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளாக மலர்கின்றன கதைகள் சொல்வதன் அவசியம் பற்றியும் கதைகள் சொல்லும் கதைகள் குறித்தும் உங்கள் முன்னிலையில் கலை நிகழ்ச்சிகளாக படைக்கின்றோம் Papa please come let's play Yes pa we feel very bored No dear i have an important work don't disturb me Ma can you please play with us Papa is busy in his work it's too boring The whole day i was in kitchen please leave me alone for this one hour Why can't you people spend some time with kids Uncle Please engage them today alone. I will take care of them tomorrow. Once again grandparents, same stories. We feel annoyed. Let's play mobile games. Mobile games? No. How many times I have told you not to play with mobiles? Listen to grandpa. Don't worry my little hearts. I am here with a series of interesting stories. Stories I too will join you it will make me active yes dear here is a interesting story for you all once there was a beautiful little girl named tambalina she was no bigger than a thumb who came out from a tulip flower flowers are the song of nature here comes our flowers to make this atmosphere charming and beautiful go dancing swing your hips start your feet tapping
having friendship with a frog, moose and some animals. On a rainy day, she was spending time with her friends in the forest. Watch out! Our kids are here to make this atmosphere much more colourful by their rainbow dance. was kind hearted, she helped a swallow, a kind of bird, to heal its wing. They become good friends. While travelling with her new friend, she found a boy who was very kind and helpful. They become good friends. Dancing is the secret of happiness. To make you all happy, here comes our smiling sizzlers with happy faces. <laughs>
Okay children, did you enjoy it? Now tell me what did you learn from the story? We should not grow at all. Being tiny is so good and interesting. No, you are wrong. It's not about height, it's about kindness. Indeed, kindness always pays off. You should never be cruel to others. Well said dear, rather having sympathy, we should have empathy. Let's help and be kind to all. Kindness, I have another, lo another story. Let me narrate you about the very famous fairy tale that almost every child knows. It's also related to kindness. Can you guess? I found, I found. Is it Cinderella? Yes, I too have heard about her beauty and humbleness. She is the girl who ended all the challenges and struggles patiently. Here is she. Once upon a time, there was a beautiful, kind-hearted girl called Cinderella who lived with her stepmother and two stepsisters. Her stepmother and stepsisters compelled her to do all their household chores. When work is a pleasure, life is a joy. Let's see how our kids enjoy doing household chores joyfully. She looked so pretty in that beautiful gown and the amazing glass slippers. The fairy told Cinderella to go to the ball and have fun on a condition that she has to come back before 12. Cinderella is entering into the ball. She looked so royal that the prince couldn't take his eyes off her. They both talked, laughed and danced. <laughs>
எப்படி ஒரு அழகான அமைதியான ஒரு பெண்ணை நான் பார்த்ததில்லை பாட்டி ஆமாம் அவன் நினைச்சதே அவளுக்கு கிடைச்சிருச்சு பாட்டி இந்த மாதிரி தைரியமும் தன்னம்பிக்கையும் முயற்சியும் நமக்குள் இருக்க வேண்டும் ஒரு நாள் இல்லை என்றாலும் என்றாவது ஒரு நாள் நாம் நினைத்தது நமக்கு கிடைக்கும் சரியா குழந்தைகளே சரிங்க பாட்டி விஜயநகர பேரரசர்களில் மிகவும் புகழ் பெற்றவர் இந்தியாவின் பெருமை மிக அரசர்களில் ஒருவர் கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு மக்களிடையே பெரும் வீரனாக மதிக்கப்படுவர் ஆந்திர போஜன் கன்னட ராஜிய ராம ரமணன் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படும் பெருமைக்குரியவர் இந்த பெருமைகளுக்குரிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண தேவராயர் ஆவார் இப்பொழுது நாம் அவரின் அரசவைக்கு செல்வோமா அதாவது மூன்று மகன்களுக்கு சரியாக பிரிக்க வேண்டும் என்பதுதான் அந்த வழக்கு அதை தெனாலி எப்படி தீர்த்து வைக்கிறான் என்று பார்ப்போமா வணக்கம் யானைகளை கொல்லாமல் சரியாக பிரிக்க வேண்டும் அல்லவா அப்படி என்றால் உங்களது யானையும் சேர்த்து கொள்வோம் ஆனால் பிரிக்க போவது பதினேழு யானைகள் தான் மன்னா இவர் மூத்த மகன் மூத்த மகனுக்கு பதினெட்டு யானைகளை சரிப்பாதியாக பிரித்து அதாவது ஒன்பது யானைகள் மன்னா இவர் இரண்டாம் மகன் இரண்டாம் மகனுக்கு பதினெட்டு யானைகளை மூன்றாக பிரித்து அதில் ஒரு பங்கு அதாவது இரண்டு யானைகள் வண்ணா இப்பொழுது பதினேழு யானைகளை பே பிரிக்கப்பட்டது மண்ணா பார்த்தீங்களா எவ்வளவு எளிமையாகவும் சாமர்த்தியமாகவும் தெனாலி இந்த வழக்கை முடித்து தரைஞ்சு அதனால் தான் இவரை விகடகவின்னு சொல்கிறாங்க அரசவைக்கு வந்த வழக்கை தீர்த்து வச்சுட்டார் அந்த ஊரில் திருவிழா நடைபெறுவதால் அரசரும் தெனாலியும் 
திருவிழாவை சுற்றி பார்க்க செல்கிறார்கள் நாமும் திருவிழாவை கண்டு மகிழ்ந்தோம் இந்த நடனத்தில் பறை கரகரம் பல்லாக்கு என நம் கண்களுக்கு விருந்து அளித்தது அரசர் அடுத்து என்ன நடனத்தை பார்க்க போகிறார் என்று நாமும் பார்ப்போமா
பெரியாருமே எவ்வளவு அழனா அழகான நடனம் அரசர் மற்றொரு நடனத்தை பார்க்கவிருக்கிறார் அதை நாமும் செஞ்சு பார்ப்போமா பார்த்தீங்களா அந்நாட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளதை பார்க்கும் போதே அரசரின் ஆட்சி முறையை பற்றி புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கிருஷ்ணதேவராயரையும் தெனாலியும் தன் நாட்டு மக்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைத்து மக்களை மகிழ்ச்சி அளவாள வைத்தார்கள் ஹோப் யூ என்ஜாய் தெனாலிராமன் ஸ்டோரி அவருடைய <laughs> all human beings experience this even alice had faced many challenges and struggles alice who is she grandpa here she is alice in wonderland on a golden summer afternoon alice and her sister charlotte were sitting and reading a book suddenly alice saw a strange talking white rabbit running before her Here comes our cute bunnies to mesmerize with magical footsteps.
Madrid, al Corte Rúa. Quickly enter through a hole in the ground. Alice decided to follow the rabbit. So she crawled into the rabbit hole. There she found a bottle on a table labeled Drink Me. She drank and found herself shrinking. And then she went in went through a small door. Then she saw a mad hatter, I mean a hat man. The, the kids are going to electrify the yard with hat man. Hat dance. But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton I Joe? But I've been forgotten, I Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton I Joe? were painting the white roses into red. Actually what happened you know? There was the queen. The queen ordered to plant the red roses but by mistake they planted the white roses. So they were coloring. Hold on, be ready to tap your feet with the dancers as they are going to perform card dance. <laughs> Thank you. 
the queen found her apple basket missing. She started to inquire the white rabbit, the hat man and the cards. Unexpectedly, the hat man blamed Alice as she was new to the land. It made the queen angry, so she ordered to cut the head of Alice. Stop! Stop it! Get away! Alice! Alice! Wake up! Are you alright? Are you dreaming? It was all the dream. What happened? Hmm, nothing. It was just a strange dream. All right, let's go home. In the Kadai Lam, I gave him via Pana Kada Patirangal in the Alapati. Yanaku, well, Muyalum, Topikaranum, Rumba Pitchirk Party. Now, Walka Ilkanum, Pratani Kalayum, Saval Kalay Medit, other Kana, Tiru Kalay, Kana Vendum, Saria Kundakale. Saringa party, party, party. Tamil over a Raja Kathasolinga party. In the Kathasola, Vikramath and Kathasola to ma. Hm, Solinga party. Urula, Vikramath and Nora Sandrina. Veda no, Yapama and Kuda Verko. Yem party, Veda and Kuda Verko. Yena, Veda no, Narea Pudurpodo. A pretty Pudurpon of Bose, Vikramath and Vidi Solano. அப்படியே அவன் சொல்லல அடி அவன் தல வெடிச்சிரோ சொன்னா வேதால பறந்துரோ இப்படி ஒவ்வொரு புதருக்கு விடை சொல்லி வேதாலத்தை தன் கூடவே வச்சுக்கறாரு விக்ரமாதித்தன் அதுல ஒரு கதை உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா ம் சொல்லுங்க பாட்டி விக்ரமாதித்தன் நாட்டை பட்டி கிட்ட படிச்சிட்டு நாடு 6 மாசம் காடு 6 மாசம் போவான் அவன் போகும் ஒவ்வொரு ஊர்லயே அவனுக்கு ஒவ்வொரு பெயர் இந்த கதையில அவன் பெயர் ஆதித்தன் அப்படி அவன் போகும் வழியில் ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறான் அந்த பெண் யாருனா அரசே <laughs> 
நான் சிறந்த போர்ப்பயிற்சி பெற்றவன் என்னுடைய வீரத்திற்கு ஏற்ற பதவி வேண்டும் தங்களுக்கு சேவை செய்ய காத்திருக்கிறேன் நன்றி மண்ணா மன்னன் விக்ரமாதித்தனை நிறைய சோதித்து அவருக்கு உயர் பதவி கொடுத்துட்டாரு அது மட்டுமா உயர் பதவி கொடுத்தது மட்டும் இல்லாம அவருக்கு தந்திரமாக ஒரு வேலையும் கொடுத்து வாரணாசிக்கு அனுப்பிட்டாரு அது என்ன வேலைனா முத்துநகையான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா அவ சிரிச்சா வாயில இருந்து முத்து கொட்டுமாம் அவளை ஒரு முனிவர் கடத்திட்டு போயிட்டான் அவளை காப்பாத்துறது தான் அந்த வேலை காட்சி மூன்று வாரணாசி நாடு என்ன இது ஊர் மக்கள் எல்லாம் மயங்கி கிடக்கிறார்கள் என்ன நடந்தது என்று தெரியவில்லையே யார்கிட்ட கேட்டா நீதான அரச நீதான கண்டுபிடிக்கணும் சரி வா முத்துநகையாலை தேடுவோம் விக்ரமாதித்தனும் வேதாளமும் முத்துநகையால் இருக்கக்கூடிய இடத்தை தேடுதல் என்ன இது பெண்ணின் தலை மட்டும் உள்ளது நான் நினைக்கிறேன் இவதா முத்துநகையார் என்று சரி நீ இங்கிருந்து என்ன நடக்கிற என்று பார்த்து வா நான் சென்று மற்ற இடங்களில் தேடுகிறேன் முனிவர் முத்துநகையாலை குகையில் கடத்தி வைத்திருந்தார் தினமும் காலையில் முனிவர் முத்துநகையாளின் தலையை வெட்டி வைத்து விட்டு வேள்விக்கு சென்று விடுவார் பின்பு மாலையில் வந்து உயிர் கொடுப்பார் இந்த நிகழ்வு தான் நாள்தோறும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது முத்துநகையால் உயிரோடு இருப்பதை வேதாளத்தின் மூலம் தெரிந்து கொண்ட விக்ரமாதித்தன் முத்துநகையாலை காப்பாற்றினான் நான் தான் ஆதித்தன் மதுராபுரி அரசனின் மெய்க்காவலன் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கே வந்தேன் நான் தான் ஆதித்தன் நான் இருக்கும் வரை உன்னால் முத்துநகையாலை நெருங்க கூட முடியாது விக்ரமாதித்தன் முனிவரையும் கொன்றுவிட்டான் பாட்டி முத்துநகையால் என்ன ஆனாங்க அப்ப ஊர் மக்கள் விக்ரமாதித்தன் முத்துநகையாலே அவள் தந்த இடம் ஒப்படைத்து விட்டான் ஊர் மக்களையும் காப்பாற்றினான் ஊர் மக்கள் ஆட்டம் பாட்டம் என சந்தோஷமாக கொண்டாடினர்
இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் சொல்றேன் பாட்டி விக்ரமாதித்தன் எப்படி பிரச்சனைகளை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றானோ அதுபோல நாமும் நம் வாழ்க்கையில் வர பிரச்சனைகளை எதிர்த்து வெற்றி பெறணும் சரியா பாட்டி சரியா சொன்ன தங்கம் இது போல விக்ரமாதித்தன் கதைகள் நிறைய உள்ளது இதை நீங்கள் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்க பாட்டி இவ்வளவு நேரம் கதை தானே கேட்டோம் இப்ப பாட்டி கேட்கலாமா ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டி கதை எந்த அளவுக்கு பிடிக்குமோ அதே மாதிரி பாட்டும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டி உங்களுக்கு எல்லாம் கனவு காண்பது பிடிக்குமா ம் ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டி ம் பிடிக்கும் பாட்டி நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா கனவு பத்தி பாட்டி கேட்கலாமா கேட்கலாம் பாட்டி
ஆற்றில் தீபராகம் பாடினால் விளக்குகள் தானாகவே ஒளிரும் அது மட்டுமா மேகமல்கர் ராகம் பாடினால் மலை பொழியும் இப்படிப்பட்ட இசை கலைஞரை நாம் சிறப்பிக்க வேண்டும் எனக்கு தான்சேனையும் தெரியும் பீர்வலையும் தெரியும் அதனால் தான் தான்சேனுக்கு நாட்டின் கலை வளர்ச்சிக்கான பதவியையும் பீர்வலுக்கு தனது அரசியல் அறிவுக்கான பதவியையும் கொடுத்துள்ளேன் அரசு இருந்தாலும் அரசின் உயர்ந்த பதவியில் பீர்வால் தானே உள்ளார் அதனை தான் சேனுக்கு வழங்கி அவரை சிறப்பிக்குமாறு கேட்க உங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் புரியாது அதற்கு நான் செயல் வடிவம் கொடுக்கின்றேன் யாரங்கே வணங்குகிறேன் அரசே உடனடியாக அமைச்சர் தான் சேனையும் பீர்வலையும் அழைத்து வாருங்கள் ஆகட்டும் அண்ணா அரசே வணங்குகிறோம் இருவரும் இக்கடிதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இருவரும் சென்று பர்மா தேசத்து அரசரை கண்டி இக்கடிதத்தை கொடுத்து வர வேண்டும் ஆகட்டும் அண்ணா அமைச்சரே இப்போது அவர்கள் கொண்டு செல்லும் கடிதத்தில் நான் என்ன எழுதி உள்ளேன் என்று அவர்களுக்கே தெரியாது அப்படி என்ன எழுதியுள்ளீர்கள் மன்னா அவர்கள் கொண்டு செல்லும் கடிதத்தில் இக்கடிதத்தை கொண்டு வருபவர்களை உடனடியாக கொன்று விடுங்கள் என எழுதி உள்ளேன் இப்போது என்ன நடக்கும் என்பதை நம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் அறிவித்திறமையும் 
நம்மால் முடியாது என்று நினைத்தால் எதுவுமே முடியாது முடியும் என்று நினைத்தால் கண்டிப்பாக முடியும் நம் என்னமே நம்மை வழி நடத்தி செல்லும் பௌர்ணமி என்று நம்மை அரசபைக்கு கூட்டி சென்றதும் எனக்கு தான் முதலில் மரண தண்டனை வேண்டும் என்று இருவரும் மாறி மாறி அரசரிடம் சொல்ல வேண்டும் பின்பு நடப்பதை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன் தான்சைனுக்கும் பீர்பலுக்கும் மரண தண்டனை நிறைவேற்றுதல் அரசே இதில் ஒரு பெரிய ரகசியம் அடங்கி இருக்கிறது பௌர்ணமி என்று பர்மா நாட்டில் யார் முதலை இறக்கிறார்களோ அவரே மறுபிறவில் இந்நாட்டு அரசராக பிறப்பார் என்று எங்கள் அவை ஜோதிடர் கூறியுள்ளார் எனவேதான் எனக்கு முதலில் மரண தண்டனை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அரசே இவர்கள் என்ன குற்றம் செய்தார்கள் என்பதை அக்பர் சக்கரவர்த்தி குறிப்பிடாததால் இவர்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றாமல் பத்திரமாக இவர்களின் நாட்டிற்கே திருப்பி அனுப்பிவிடுவோம் பீர்பலும் தான்சைனும் பத்திரமாக ஆக்ரா வந்து சேர்ந்தனர் அக்பரியுடன் நடந்த கதையை பீர்பல் கூறினார் அக்பரின் அரசபை Bebel was known for his intelligence and wittiness. We should also learn to be wise like Bebel. Okay, Grandpa, can you tell a story which is full of thrill and mystery? Then you should listen to Jonathan's Gulliver's Travels. It's all about Lilliputs and a great sailor Gulliver. I guess it's about an island inhabited by six inches tall people. Island with six inches tall people. Sounds great. Tell us more about it. Okay, listen to Grandpa. You will understand it better. happy today do you have any good news yes of course i am very excited for this journey i wish to travel across the seas and discover the land that no one has before look what a beautiful sea it was indeed a pleasant day the natural beauty of ocean enthralled everyone to enhance this captivating scene gorgeous maiden Hello hi hello hi hey. I'm waiting 
I'm so tired. Why you people are so small? Why have I tied me with rope? I am not a giant. My ship wrecked and came to this island. Even I am surprised to see this little kingdom. Can you help me to go back to my country? Okay, I will think about it.
his homeland and lived happily forever. Amazing! Now I got the answer. With confidence and persistence, we can come out of any difficult situation. We should not judge people based on their look. With presence of mind and self-control, we can tackle any emergency and embarrassing situations. Okay, what's next, Grandpa? Grandpa, tell us something thrilling and exciting. Then, we should go for the Arabian Nights, Alibaba and the 40 Thieves. <laughs> Forty thieves, oh my god! A cave in the forest 
A long, long time ago It was full of treasure Diamond, silver and gold from your brother's wife? Yes, please. Dear, please me, give me the weighing machine for tonight. I will return by tomorrow morning. What will you weigh with it? Nothing, just some grinds. It looks suspicious. Ali Dada couldn't have much grains to weigh. Alibaba's wife weighed the gold coins and both of them were very happy as they became rich. They decided to keep mum. But on the second day, Kasim's wife discovered their secret by seeing the gold coins in the scale. She immediately informed Kasim about his brother's wealth. Alibaba, how are you brother? Ask for whatever you want. Always here for you. Oh brother, I am glad that you care for me. But I have got enough wealth now. I don't need anything else. Well, how did you get? That's great. I will go tomorrow. Alibaba told the magical words to 
Ali Baba told the magical words to and the next day Kasim left his house to take the treasure from the cave. He entered as instructed by Ali Baba took the treasure but he forgot to say close says me the thieves saw him and also killed him and also left his body inside the cave. We have to hide the reasons of his death from everyone. I will get medicine from the doctor stating that he is ill. Tomorrow morning we will announce that he is dead. Everyone agree to her master. Meanwhile, these people also knew about their treasure. Hello doctor, do you know any person who died within few days? Yes, Kasim died. I gave him the medicine but he died. Oh, I'm sorry, where is his house? I will show you but no one is there. His brother Ali Baba lives nearby his home.
இந்த கதையில இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் சொல்றேன் பாட்டி கம்சனோடைய பேராசை தான் அவனுக்கு இறப்பு ஏற்பட்டுச்சு பாட்டி மோஜியானா எவ்வளவு தைரியமான பொண்ணு அவளோட தைரியம் தான் நாற்பது திருடர்களை எதிர்த்து போராட வச்சிச்சு பாட்டி ஆமாம் பேத்திகளா நம்ம நாமும் நம்முடைய வாழ்வில் சுயமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் அது இல்லாமல் முன்னெச்சரிக்கையாகவும் தைரியமாகவும் இருக்க வேண்டும் சரியா சரிங்க பாட்டி 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 வெறும் ராஜா கதையாகவே சொல்லு சொல்லுறீங்க எப்படி நம் நாடு விடுதலை பெற்றது சொல்லுங்க பாட்டி ஆமா பாட்டி விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் கதையை சொல்லுங்க பாட்டி சரி பேத்திகளா நம்முடைய நாடு இருநூறு ஆண்டுகளாக ஆங்கிலேயரிடமிருந்து அடிமைப்பட்டிருந்தது நம் நாட்டுக்கு விடுதலை பெற எவ்வளவோ வீரர்கள் உயிர் தியாகமும் சிறைப்பட்டு துன்பம் அடைந்தனர் இப்போது அந்த வீரர்களை பற்றி ஒரு நடனம் பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் பாட்டி இந்திய நாட்டில் பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் எல்லா வளங்களும் கொட்டப்பட்டிருக்கும் புண்ணிய பூமியாக காட்சியளித்தது கடல் வழி மார்க்கமாக ஐரோப்பிய நாடுகளான போர்ச்சுகீஸ் டச்சு பிரிட்டிஷ் பிரெஞ்சு ஆகிய நாடுகள் கடல் வழி வணிகம் செய்ய இந்தியா வந்தனர் ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி என்ற பெயரில் பிரிட்டிஷ் நம் நாட்டை அடிமைப்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்தினர் அவர்களிடம் இருந்து நம் இந்திய திருநாட்டை மீட்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ஒத்துழையாமை இயக்கம் முதல் சத்தியாகிரக போராட்டத்தை நடத்தினார் மகாத்மா காந்தி அவருடன் ஜவஹர்லால் நேரும் உடன் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் தண்டி யாத்திரை என்னும் முதல் சத்தியாகிரக போராட்டம் நடந்தது அதே ஆண்டில் பகத்சிங் ராஜகுரு சுகதேவ் ஆகியோர் தூக்கிலிடப்பட்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் தலையில் தடியால் தாக்கப்பட்டு கையில் தேசிய கொடியை ஏந்தியவாறு உயிர் துறந்தார் திருப்பூர் குமரன் சுதேசி நாவாய் சங்கம் என்னும் கப்பல் நிறுவனத்தை பதிவு செய்து கப்பல் ஒட்டினார் வா ஓ சிதம்பரனார் திருநெல்வேலி கலெக்டர் ஆஸ்துரையை சுட்டுக் கொன்று தன்னையும் சுட்டுக் கொன்று வீரம் மரணம் அடைந்தார் வாஞ்சிநாதர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் இந்திய தேசிய இராணுவத்தை தென்கிழக்கு ஆசிய நாட்டில் உருவாக்கி ஆங்கிலேயரை கதிகலங்க செய்தவர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து நள்ளிரவில் இந்தியா சுதந்திர தேசம் பெற்றது இப்படிப்பட்ட புண்ணிய பூமியின் சுதந்திரத்தை போற்றும் விதமாக இராணுவ வீரர்களாக மரியாதை செலுத்துகின்றனர் நம் பள்ளி மாணவர்கள் ಭಾರತ ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿ ಕೇಳು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಭಾರತ ಭಾರತ 
ಚಟ್ಟಿ ಹೇಳು ಜಯ ಹೋ ಭಾರತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತ ಭಾರತ ಭಾರತ ಜಯ ಭಾರತ ಜಯ ಹೋ ಭಾರತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆಲವ ಮುಟ್ಟು ಗರ್ವದಿಂದ ತೊಡೆಯ ತಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಡೆದು ಒತ್ತು
வாழேந்தி போர் புரிந்து ஏன் பல்வேறு இன்னல்களை இங்கேற்று சிறை செல்லவும் தயங்காமல் போராடி வெற்றிகளை குவித்து சரித்திரம் படைத்த தியாகிகள் எத்தனை எத்தனை பேர் சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பிந்தைய காலம் சமுதாய புரட்சியில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த காலம் தீண்டாமை வேண்டாமை பெண் அடிமையோ பெருங்குற்றம் சாதி மதங்களோ வேதனை தருவன என நிறத்தால் இனத்தால் மதத்தால் மொழியால் பிரிக்கப்பட்ட போதும் ஒரு தாய் மக்களாய் இந்தியர் என்பதில் பெருமிதம் கொண்டு தேசிய ஒருமைப்பாட்டில் ஒன்றிணைந்து வாழ்வோம்
போர்கள் பழகிட்டு இந்த மண்ணிலே பிறந்த சுதந்திரம் விசுவாசிக்கவே நேசிக்கவே உனக்கு ஒரு நாடு நிவாசிக்கவே யோசிக்கவே விடுதலை கொண்டாடு தேசம் மீது நேசம் கொண்டு எழுந்துவா மொழி கடந்து இன்னும் கடந்து ஓடிவா தேசம் மீது நேசம் கொண்டு எழுந்துவா மொழி கடந்து இன்னும் கடந்து ஓடிவா இவ்வாறான பலதரப்பட்ட கதைகள் எத்தனை ஆயிரம் முறை எத்தனை ஆயிரம் வருடங்கள் சொல்லப்பட்ட போதும் அதற்கு வயதே ஆவதில்லை கதைகள் இன்று பூத்த பூக்கள் போல குழந்தையின் புன்னகையை போல அதிசயமும் ஈரமும் கொண்டிருக்கிறது இன்றைய அதிநவீன சூழலில் சமூகத்தை மறந்து மனிதத்தை மறந்து குடும்பத்தை மறந்து அழைப்பேசியுடன் நேரத்தை செலவிடும் நிலை மாறி குழந்தைகளின் மகத்துவத்தை உணர்ந்து அவர்களுடன் கதைகள் மூலம் கலந்துரையாடுங்கள் கதைகள் வழியே குழந்தைகளின் கற்றல் திறன் அதிகரிப்பதுடன் சமுதாயத்தில் எந்த ஒரு சூழ்நிலையையும் எதிர்கொள்ளும் தைரியமும் வாழ்க்கையை பற்றிய புரிதலும் ஏற்படும் தொடர்ந்து குழந்தைகளுக்கு கதைகள் சொல்வோம் நன்றி வணக்கம் A delightful evening to everyone present here. Today is a great day for us all. Our students enthralled us with their magnificent performance. Feeling gratitude and not expressing is like wrapping a present and not giving it. Hence, on behalf of all, I deem it a great honor to stand before you to propose the words of gratitude. We are thankful to our honorable chief guest, Rotarian, Mr. R. S. K. Raguram, for being with us today and for his valuable message. We extend our gratitude to all the DNU members for their cordial presence and for their immense contribution to the development of this institution. We would like to extend our thanks to beloved principal, vice principals and coordinators who continue to come up with zeal and dedication. Behind every successful program lies the manifold efforts of the teachers. We express our gratitude to all our teachers. It is important that we acknowledge the unconditional love and support of our parents in our efforts. We extend our heartfelt thanks to our dear parents. We express our gratitude to the organizers and to the supporting staff who work round the clock to make this program successful. Finally, we thank our young friends of SMBM National Public School for their stunning performance through various programs on the stage. Once again, we express the aura of gratitude to each one of you for being with us and make this an incredible one. Thank you for your words of gratitude, Ms. Hirel. May I now request everyone to stand for our national anthem. <laughs> तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे गागे तब जय दादा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विदाता जय हे जय हे जय हे जय 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 